ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு பிகின் வித் டேஸ் இந்த வீடியோவில் நான் இந்த ஃப்ளார் மோட்டிவ் தான் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன் இந்த ஃப்ளார் அண்ட் லீஃப் எல்லாமே நான் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சால் தான் இன்றைக்கி போட போகிறேன் ஆனால் அந்த ஃப்ளார் மட்டும் கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக க்ரியேட் பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் உள்ளே கொஞ்சமாக க்ளூ வச்சுட்டு அந்த ஃபைவ் பெட்டல்ஸ்லேயும் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோன் மட்டும் ஒட்டிக்கிறேன் இந்த மோட்டிஃப் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் உள்ள எம்போசிங்க்கு சர்தூசி எதுவும் கொடுக்காம ஒரு சின்ன ஸ்டோன் மட்டும் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த ஸ்டோனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உள்ளே தானே இருக்க போகுது ஸோ ஏதாவது ஒரு கலரில் நம்ம வந்து ஸ்டோன் வச்சு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டோன் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எப்படி பட்டன் ஒரு சுவிட்ச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது த்ரெட்டை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு மேலே லைனில் ஒரு ஸ்டிச் கீழே ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு லாக் இப்போது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிச் கீழே கொண்டு வந்துட்டு ஒரு லாக் டபுள் த்ரெட்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கீழே வந்து நூல் சுற்றும் போது கொஞ்சம் டபுள் த்ரெட்டை சுற்றுறோமான்னு பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வரேன் ஸோ இந்த ஃப்ளார் மோட்டிஃபில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த போர்ஷன் வந்து சின்னதாக இருக்கும் மேலே இருக்க அந்த பெட்டல் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி கீழே ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டிருப்போம்ல அதுக்கு மேலேயே நம்ம ரெண்டு மூணு லாக் ஸ்டிச் போடுற மாதிரி வரும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு மேலே ப்ராடாக கீழே சின்னதாக வரும் இல்லைன்னா இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம எப்போவுமே போடுற மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் லாக் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வந்தோம்னா அது வந்து அந்த ஷேப் கரெக்டாக வராது ஸோ அதுக்காக நான் மேலே மேலேயே லாக் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வரேன் இதுக்கு நான் ஒரு ப்ளூ கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த இதோட ஷேட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் பெல் பிராண்ட் அப்புறமா நான் இந்த நீடில் வந்து நம்ம ஃபோர்டீன் நீடில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தெரியுதா நான் வந்து மே ஆல்ரெடி போட்ட லாக் ஸ்டிச் மேலேயே நான் வந்து அடுத்த லாக் ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கிறேன் திரும்பவும் அதே இடத்துலேயே நான் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பி மேலே ஒரு ஸ்டிச் திரும்ப கீழே ஒரு லாக் நமக்கு டிசைன் எப்படி வருதோ அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து லாக் ஸ்டிச்சை வந்து நம்மளே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ இப்படி மாற்றி மாற்றி அதே மாதிரி போட்டுட்டு கடைசியாக முடியும் போது அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுட்டு இந்த பேட்டலை முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு நாட் பண்ணிவிட்டு இந்த மோட்டிஃபை சாரி இந்த பேட்டலை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ செகண்ட் பேட்டலுக்கும் அதே மாதிரி மேலே ஒரு ஸ்டிச் ரிவர்ஸ் லாக் இப்போது இந்த பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சில் மட்டும் நூல் பிரி பிடிச்சி இழுத்தா இல்லை நூலை நூல் வெளியே வந்து அணிடில் விட்டு வெளியே வந்துட்டால் நம்ம வந்து கீழே ஒரு லாக் ஸ்டிச் போடுறோம்ல அந்த லாக் ஸ்டிச்சில் ஏதோ இப்போ இங்கே லாக் ஸ்டிச் போடும்போது இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம நூலை வந்து பிடிச்சி இழுத்து கண்டினியூ பண்ணணும் நம்ம மேலே அந்த அவுட்டர் லைனில் இருக்க ஏதோ இப்போ ஸ்டிச் பண்ணுறோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சில் மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக கலண்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்து பொறுமையாக போட்டுகிட்டே வர்றேன் இப்போ பார்க்கும்போது தெரியுதுல்ல அந்த ஸ்டிச்சு அந்த ஸ்டிச் வந்து கொஞ்சம் க்ராஸாக வருது ஸோ அந்த ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வர வரைக்கும் நான் வந்து ஒரே லாக் ஸ்டிச் மேலேயே நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன் அந்த இப்போ போடுற ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் நான் அதே இடத்துலேயே லாக் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வரேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டிச் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து லாக் ஸ்டிச்சை அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த பெட்டலையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அங்கே ஒரு நாட் போட்டுட்டு முடியும் போது ஸோ 
நல்லா நெருக்கமாக போட்டுகிட்டே வரணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்டோன் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது நம்ம கேப் விட்டு போட்டோம்னா அந்த நூல் வந்து சாரி அந்த ஸ்டோன் வந்து வெளியே தெரியும் இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இங்கே ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சுட்றேன் இப்போ நான் அஞ்சு ஃபெட்டலையும் முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் நடுவில் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரியே நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் ஆனால் ரொம்ப ரேண்டமாக எங்கேயாவது பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு விட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ கீழே ஒரு நாட் சாரி லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் ரேண்டமாக எங்கேயாவது குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு லாக் பக்கத்தில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு நம்ம வந்து மேலே போட்டு ஸ்டிச்சை வந்து பார்த்து போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கீழே லாக் அப்புறம் திருப்பி மேலே ஒரு ஸ்டிச் இப்போ நான் இதுக்கு நாட் போடாமல் அப்படியே எல்லா பேட்டலும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்லேயே முடிச்சிடுறேன் தனித்தனியாக நாட் போட்டு நாட் போட்டு முடிக்காமல் அப்படியே கண்டினியூஸாக எல்லா பெட்டல்ஸும் இதே மாதிரி எல்லோ கலர் சில்க் த்ரெட் வச்சு போட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாரில் இன்னொரு ஒரு கலர் ஷேடிங் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பவும் இதே மாதிரி நான் இப்போ எல்லோ கொடுத்துட்டு வந்தேன்ல அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்து நான் இப்போ எப்படி எல்லோ கொடுக்குறேனோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இங்கே இந்த எல்லோ மட்டும்தான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதோடு இது முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சதும் அங்கே கீழே ஒரு நாட் போட்டுட்டு இந்த ஃப்ளாரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இங்கே ஒரு நாட் போட்டுட்டு முடிச்சிடுறேன் இப்போது நமக்கு நாட் போடும்போது இந்த லூப் ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து கீழே நீடலை விட்டு அந்த லூப்பை கீழே வி கீழே எழுத்துட்டேன்னா அந்த லூப் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது ஸோ சப்போஸ் நம்ம நாட் போடும்போது கொஞ்சம் சின்னது பெருசாக லூப் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கீழே இருந்து இழுத்தோம்னா நமக்கு வெளியே தெரியாது இப்போது நான் வந்து லீஃப் போகிறேன் லீஃப்க்கு வந்து இதே பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் தான் ஆனால் டபுள் சைடில் போட்டுட்டு வரேன் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதே தான் நம்ம ஃப்ளாருக்கு எப்படி போட்டோமோ அதே தான் நம்ம லீஃப்க்கும் டபுள் சைடில் மாற்றி மாற்றி போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ இப்போ ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு லாக் இப்போது லெஃப்ட் சைட் ரிவர்ஸ் லாக் ஸோ இதே மாதிரி இந்த லீஃப் ஃபுல்லாக நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போட்டுட்டு லாக் பண்ணிடலாம் நாட் பண்ணிட்டு இந்த சைடு இருக்க லீஃபையும் நம்ம முடிச்சிடலாம் இந்த மோட்டு ஃபுல்லாக நான் எந்த பீட் ஒர்க் அவ்வளோவா கொடுக்காம இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக த்ரெட்லேயே கொடுக்கலான்னு நினச்சிருக்கேன் அதனால தான் நான் அவ்வளோவா எந்த மெட்டீரியல்ஸும் யூஸ் பண்ணலை ஃபுல்லாகவே த்ரெட்லேயே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளாருக்கு மட்டும் நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு முடிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த லீஃபையும் அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன் இந்த மூட்டுஃபில் நான் வெறும் ஃப்ளாருக்கு மட்டும்தான் உள்ளே வந்து ஸ்டோன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லீஃப்க்கு வந்து நான் அப்படி எதுவும் பண்ணலை இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு லீஃபும் எம்போஸ்டாக வேணும்னா உள்ளே ஒரு ஜர்தோசி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இந்த ஸ்டிச்சையே மேலே ஜர்தோசி மேலே ஜர்தோசி வெளியே தெரியாத மாதிரி நம்ம போட்டு முடிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இங்கே வந்து ஃப்ளார் எவ்வளோ எம்போஸ்டாக இருக்குது லீஃப் எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குதுன்னு
இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஃபோர்ட்டீன் நீடில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் நான் நீடில் எதுவும் நடுவில் சேஞ்ச் பண்ணலை ஏன்னா ஃபுல்லாகவே சில்க் த்ரெட்னால் நான் ஃபோர்ட்டீன்லேயும் எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதோட இந்த லீஃபும் முடிஞ்சுது இன்னும் ஒரு வாட்டி அங்கே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் இங்கே ஒரு நாட் இப்போ நான் அந்த ஃப்ளார் சென்டரில் இந்த ஸ்டோன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டோன் ஒரு மாதிரி கோல்டு கலர் மெட்டீரியல் மேலே நல்லா இந்த மாதிரி மோல்டாக இருக்கும் கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது பேர் வந்து இட்லி மோத்தி ஸோ நடுவில் கொஞ்சம் க்ளூ வச்சுட்டு இதை நம்ம மேலே வந்து வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ளார் அப்புறமா அந்த லீஃப் எல்லாத்தையும் சுற்றி ஒரு கோல்டு கலர் ஜடி திருடை வச்சு நான் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு நான் உள்ள இந்த ஃப்ளாரோட சென்டர் போர்ஷன் வரைக்கும் நான் வந்து ஜரி த்ரெட் கொண்டு போகல சும்மா வெளியே மட்டும் அவுட்லைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் லீஃப்க்கும் ஃப்ளாருக்கும் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ மேலே இங்கே ஒரு கொடி மாதிரி இருக்குல்ல அங்கேயும் நான் வந்து ஜரி த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு ஆனால் இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு லைன் ஜரி அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன் நல்லா சின்ன சின்னதாக செயின் போட்டுட்டு இப்போ அந்த எஜ் வந்ததும் அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு முன்னாடி போட்ட செயின் ஸ்டிச் பக்கத்துலேயே நல்லா நெருக்கமாக ஒட்டி இன்னொரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு வரேன் நல்லா அந்த செயின் ஸ்டிச் பக்கத்துலேயே போடணும் இல்லைன்னா நடுவில் கொஞ்சம் கேப் தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்காது ஸோ எவ்வளோ கிட்ட முடியுமோ அவ்வளோ கிட்ட போட்டுட்டு கீழே ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சிடுறேன் ஸோ அந்த கொடிக்கும் இதே மாதிரி வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த கொடிக்கு நடுவில் அந்த இட்லி மூர்த்தி எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மோட்டிவ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா எவ்வளோ எம்போஸ்டாக இருக்குன்னு அந்த ஃப்ளார் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்